こんにちは一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です冬は電気代が高くなる傾向がありますオイルヒーターや電気ストーブやこたつなど電気を熱に変換する電化製品は多くの電気を消費するからですそこで今回は電気代を節約しながら上手に暖房器具を使う方法やあったかく過ごしやすい物件選びのポイントを解説しますサムサが厳しい冬場は暖房器具を使ったり日照時間が短いので照明器具をつける時間が長くなりどうしても光熱費が高くなりがちですまたテレワークが浸透した昨今は在宅時間が長くなったことも電気代が高くなる原因の一つになっています電気料金自体もこの1年でウクライナ情勢を発端に 1.3 倍以上値上がりして高騰しているため節約しながらあったかい部屋で過ごしたいところです暖房器具でまず見直すのはエアコンの使い方の工夫から検討します多くの人が冷房としてだけでなく暖房としてもエアコンを利用していますエアコンは使っているうちにフィルターにホコリがたまりあったかい空気を外に出しにくくなるために注意が必要ですその結果消費電力も上がり電気代も高くなってしまうのでフィルターはこまめに掃除してきれいな状態に保つと光熱費も安くなりますそして暖気は冷気よりも上に行くためにエアコンなどの暖房から出るあったかい空気は部屋の上部に溜まりやすくなりますそこで足元からの冷えを防ぐためにもエアコンの風は下向きになるように設定してください床から天井まで暖気が行き渡って部屋全体が効率よく温まるため消費電力も抑えられて節約効果が得られますそして設定は自動運転モードにします風量などエアコンの設定をこまめに変更すると消費電力も上がってしまいます自動運転モードなら室内の温度に合わせた最適な風量で稼働できるため余分な電力を使わずに済みますまた短時間の外出ならば消さずに稼働させたままにしますエアコンは稼働させた直後に最も多くの電力を消費するためにこまめにつけたり消したりすると電気代も高くついてしまいますエアコンは設定温度に上げる下げるまでが最も電気代がかかるからです短時間の外出であればエアコンを消して部屋の温度を下げてしまうよりも部屋をあったかい状態に保ったままにするために稼働させたままの方が電気代が節約できますちょっとした外出時はエアコンを自動運転に設定して稼働させたままの方が節約につながることがあるためにこまめにオンオフしないようにしますそして部屋の広さがある場合はサーキュレーターも併用しますサーキュレーターを併用すればエアコンから出たあったかい空気を室内全体に循環させることができます設定温度を低くしても部屋が温まりやすいために節約につながりますサーキュレーターはエアコンの対角線上に置いてエアコンにサーキュレーターの風が当たるようにするとより効果的ですエアコンは比較的光熱費のかかりにくい暖房器具ですがエアコン以外に暖房器具を導入するときは光熱費を考えて選択します光熱費が高くなりがちな暖房器具としてはオイルヒーター、石油ファンヒーター、ガスファンヒーターなどが挙げられ光熱費を抑えやすい暖房器具はこたつ、ホットカーペット、セラミックヒーターなどがありますまた10年以上前のモデルの古い家電は最新のものより消費電力が高い傾向があります初期投資費用はかかりますが古い暖房器具を新しいものに買い替えるとランニングコストまで考えるとコストパフォーマンスよく使っていくことができます暖房器具以外に効果的なのが断熱カーテンが効果的です建物は壁よりも窓の方が圧倒的に熱が逃げるからですカーテンを断熱カーテンにすると電気代をかけずにあったかい空気を外に逃がさない部屋作りができますまた外の冷気を遮断する効果があるために特に窓が大きい部屋や窓の多い部屋での断熱カーテンは効果絶大ですその断熱カーテンはカーテンの裾と床との間になるべく隙間が生まれない長く厚手のものを選ぶのがコツです
そして電力会社の契約内容を見直すのも電気代の節約方法の一つです必要以上に高いアンペアで契約している場合はアンペアが低い契約に変更することで電気代が削減できますただし使用電力に対して契約アンペアが低すぎるとブレーカーが落ちやすくなるのでアンペアには多少の余裕を持たせることも大切です電力会社によっては時間帯によって電気代がお得になるプランが用意されているために電気代をたくさん使う時間帯の電気代を抑えられるプランがないかチェックしてみてください賃貸物件の場合は物件選びで光熱費が大きく変わっていきます断冷房を考えての物件選びは重要です物件が気密性と断熱性に優れる建物かどうかで変わり気密性に優れているのは鉄筋コンクリート造の集合住宅で鉄骨造の建物や木造の物件よりもあったかく過ごしやすくさらに上下左右を他の住戸で囲まれている真ん中の部屋ならより断熱性が高いためおすすめです上下左右のそれぞれのお宅で暖房しているのでコンクリート自体が蓄熱されそれほど暖房をかけなくても温まりやすくなります1階や最上階や角の部屋は壁の外側が自然環境になっているので外気温がそのまま熱が伝わったりさらに風が吹くと外気温以上に冷やされます外気に面した壁が少ない上下左右の他の人が住んでいる物件の方が断冷房が効きやすいのはそのためですさらに断熱性に優れたガラスやサシが使われていればより効率よく暖房で部屋を温めることができます持ち家の場合は新築住宅で気密性が高く断熱性能の高い高気密高難熱の建物で計画すると高熱費を削減できますすでに持ち家にお住まいで気密性や断熱性を変更できない場合は熱は窓から逃げやすいためにリフォームで内窓を採用すると窓が二重になり断熱性が上がり遮音性も上がります現在は子どもエコ住まい支援事業で年齢に関係なくお得に内窓をリフォーム工事で採用できるので検討してみてください子どもエコ住まい支援事業についても過去動画にアップしていますので参考にしてください